Et coucou tout le monde, il est quasiment midi sur Nissil et Aurore sirote son petit fantasme sur la plage, tranquillou les pieds dans l'eau. Alors, juste vite fait, pour ceux euh, qui, 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 qui ne l'auraient pas vu parce que je l'ai juste tweeté, j'ai découvert que euh, ma parcelle de terre ce, ce matin, euh, celle qui était invendue, a été vendue. À Gonzo, j'ai découvert ça ce matin quand je vendais mes navets, enfin quand je vendais, quand j'achetais mes navets, je cherchais Porcella, Porcelette. Et donc, pour ceux qui ne sauraient pas qui est Gonzo, Gonzo, c'est, euh, je sais pas si, c'est bon, voilà, ça va être lui. Alors, je l'aime un peu mieux que Kolala. Il a il a l'air euh, grincheux et son, son caractère est grincheux de ce que j'ai vu donc euh, on verra mais euh, du coup je suis un peu déçue parce que il y a des habitants qu'on a vus hier dans le stream qui avaient l'air euh, plus sympa que que Gonzo donc voilà ça s'est vendu tout seul donc euh, fini les îles mystères avec des animaux dessus je suis très triste sinon alors hier soir j'ai fait des trucs Euh... J'ai offert une épingle luxueuse à, à Olympe, parce que je suis sympa. Ça, je peux supprimer, c'était juste pour faire euh, la photo du jour. Ah oui, le, le plan de Momo que j'ai reçu. Ça, c'était euh, chez, chez un ami, et euh, Cousette, elle faisait des motifs tête de mort, genre trop stylé et trop rebelle. J'ai capturé enfin un Atacus Atlas. L'Atacus Atlas est une monstruosité. Non seulement il s'agit du plus gros papillon de nuit au monde, mais regarde ses ailes, on dirait que, que des têtes de serpents venimeux sont plantées au bout. Pourtant, malgré sa taille imposante, son aspect terrifiant, l'adulte ne vit que quelques jours. Ceci pour une raison simple, à la sortie du cocon, il n'a pas de bouche et donc aucun moyen de s'alimenter. Ce que je trouve un peu ridicule. C'est pourquoi on peut nourrir une certaine pitié à défaut du malheureux lui-même, mais tout de même qu'à l'affreuse bouille. Et j'ai enfin trouvé cette fameuse araignée. En fait, elle se trouvait que la nuit. Euh, donc... Euh... Ah oui, je me suis trouvé euh, la punaise d'eau géante. Ah oui, voilà. Comment résumer Ah si, je sais. Si tu croises une punaise d'eau géante, décampe toutes tes affaires cessantes. Ce prédateur vicieux attaque tout ce qui bouge, poissons, grenouilles et même serpents. Personne n'est à l'abri de celle qu'on surnomme en tremblant celle qui mord les orteils sans pitié. Et voici la touche finale à ce tableau épouvantable. Cette, abona... Cette abomination injecte un suc digestif à ses proies. Oh, garde-toi d'observer celle que nul n'ose observer. C'est vrai que j'ai aussi attrapé une puce d'eau hier soir. Je suis retombée sur Follet. Voilà. Il, il, il vous propose de choisir entre un truc nouveau et un truc cher. Donc moi j'ai pris un truc nouveau, c'était euh, une bougie à mettre au mur. Et voilà, donc j'ai fait enfin attraper cette fameuse araignée euh, que je cherchais. En fait, elle s'attrape de nuit de 19h à 4h du matin. Donc c'est pour ça que je ne la trouvais pas en journée. Voici une photo d'un bar qui se fait rare. Alors là, j'ai filmé Kolala parce que j'étais étonnée. Première fois que ça arrivait. On pourrait presque la trouver mignonne comme ça. Ah, il y avait des étoiles filantes aussi un peu hier soir. Il y a Olympe qui écoutait Kolala. J'ai attrapé une tortue, une tortue serpentine, c'est trop bien. Et donc voilà, le fameux gonzo, je suis deg.
Voilà. Donc... J'ai pas eu de nouvelles aujourd'hui, donc j'ai eu le fameux plan de pique-nique euh, Sakura. Enfin, il était temps. Mais du coup, j'ai déjà. Et grâce à des amis, j'ai récupéré plusieurs trucs. Alors déjà, j'ai ma nouvelle porte. J'ai récupéré... Euh... Ah, je l'ai rangé. J'ai récupéré une perruque visuelle qu'il faut que je vous montre ça. Le chapeau, je l'ai eu euh, dans un ballon. J'espérais une recette de Sakura, mais j'ai eu, euh, eu euh, une recette. Calypso Keke que j'ai reçu aujourd'hui. La fameuse perruque euh, visuelle qu'il Attendez, il faut que je vous montre ça. J'ai un costume de vampire aussi. Alors, où est ma perruque Voilà, incroyable perruque visuelle qu'est. On va même mettre la robe qui va avec. Par contre, on ne peut pas avoir de barrette en même temps qu'une perruque. C'est une perruque ou la barrette. Incroyable. Aujourd'hui on est visu. En plus avec le truc chat ça le fait. J'ai reçu, alors du coup je vais upgrader une nouvelle note de la part de la JD. Non. Voilà. J'ai reçu une plaque d'argent. Donc euh, j'ai gagné en rang. Je suis maintenant argent. Ou alors je vais, je vais les mettre euh, comme ça. Ah mais là on la verra pas. Bon bah je vais, je vais la mettre là. Je vais remonter mon loup. Voilà. Ça lui va. Donc j'ai gagné euh, un rang supplémentaire en, en AJD. Incroyable. Alors, faut que je fasse mon courrier du jour. Tu re après le petit déjeuner, pas de soucis. Oui, c'est la coupe Visual Kay, incroyable. Donc là, j'ai idée que donc un, je cumule un total de 71 119 points. J'ai un rang S. Voilà. Et j'ai un costume de vampire aussi, mais c'est juste un haut. Ah oui, je voulais vous montrer, donc oui, les trucs de Sakura que j'ai eu en plus, grâce à des amis. J'ai eu une petite baguette magique, donc pareil pour se transformer, changer de tenue, mais version Sakura, donc comme la baguette de Céleste, mais en Sakura, donc du coup c'est quand même trop cool. J'ai eu le sol, et le mur, et j'ai eu des petits tas de fleurs. Un petit tas de pétales, donc du coup c'est trop bien. On va mettre un truc plus approprié. Incroyable. Voilà. Alors, mes... Alors, je vais stocker mes... Enfin, je vais laisser mes navets sur moi. Ça, c'est pour donner. Ça, c'est pour donner. Ça, c'est pour envoyer. 
Euh, Celle-ci, c'est la rose, on est d'accord Oui. Donc la rose, c'est la dernière, mais c'est pour Aurore. Mais Aurore, je peux pas encore lui faire de cadeau. Mais je vais quand même la garder sur moi, je m'en fous, ça prend de la place, c'est pas grave. J'en ai deux bleus, une pour Kiki, une pour euh, Misty Gris, mais je pourrais pas encore faire de cadeau à Misty Gris. Ça prend quelques jours pour euh, pouvoir leur faire des cadeaux. D'ailleurs, euh, faire pourrir un navet, c'est faire pourrir un lot de 10 navets, donc c'est un peu, euh, un peu... Ah oui. Néméa, oui. Je vais envoyer une épingle luxueuse comme... Euh... Comme j'en ai déjà une sur moi, j'irai chercher l'autre quand, euh, quand je pourrais faire des cadeaux euh, à Misty Gris. Donc ça, je peux l'enlever de la liste. Voilà. Et les fleurs... Alors, anémone rouge, c'est bon. Il ne restera plus que les roses. Et pour Iva, on a dit une tasse à café. Oh, j'ai un message. Oh, il y aura des tournois de pêche Ah, c'est bon, il y a des tournois de pêche, c'est cool Alors oui, récupérer la fameuse boîte en carton, voilà, comme il y a un nouvel habitant. Extrêmement déçu. Sora, arrête Et la tasse à café.
Voilà. Et j'ai pas regardé ce qu'il vendait. Un âne jardin, non merci. Tovarich Keke. Je l'ai déjà la jupe en jean, attendez, je vais regarder. Oui, je l'ai déjà. Alors, deux petites minutes. Voilà. Condor qui est caché par Bourrico. Alors maintenant que j'ai fait des ponts, j'aimerais bien voir ce que ça donne les fameuses rampes. Mais d'abord, je vais aller voir si je trouve Misty Gris et on va aussi aller voir Tibou. Oh Des sous. Alors, qui qui est-ce qu'elle est chez elle Un mur pêche Oh Trop bien, j'ai pas ça Oui Regardez-la travailler avec cette belle petite épingle, comme elle est trop chou. Ça lui va trop bien. J'ai hâte de pouvoir donner celle de Misty Gris et celle de Aurore aussi. Il y a Olympe qui en a reçu une aussi. Ça va, l'impair il est ok, je le garde.
D'ailleurs, hier, en visitant euh, l'île d'un ami, j'ai appris la fabuleuse recette euh, de la boîte à malice pêche. Donc c'est trop bien. Et du coup, non, ça c'était c'est bon, ça c'est fait. Voilà. Donc quand j'aurai mes pêches qui auront poussé, je pourrais euh, enfin... Euh, Enfin, euh, avoir un boîte à malice pêche. Donc j'ai eu la fabuleuse punaise d'eau qui est dégueulasse. Le fameux papillon de nuit, donc. Et euh, j'ai chopé en bonus donc la fameuse araignée. Et j'ai pêché la belle petite tortue serpentine. J'essaierai d'en avoir une deuxième. Pour moi, pour mettre à la maison. Parce que je trouve qu'elle est bien cool cette tortue. Et puis j'adore les tortues en vrai, donc... Euh... Alors, on va aller donner ça à Thibou. Par contre, là, je vais les donner un par un pour lire la description des deux. Alors, j'ai plus mis mon petit euh, message d'aide, hein, mais euh, c'est toujours d'actualité. Si vous voulez aider, il n'y a, a pas de souci, ça me ferait toujours plaisir. On va commencer par l'araignée, comme ça on lui donnera la tortue après. Il sera content. Allez, c'est parti. L'araignée dispose de 8 yeux et a d'autant de pattes, ce qui, à mon humble avis, en fait 6 de trop. Je m'égare. Où en étais-je Ah oui, la plupart des araignées sont donc carnivores. Certaines peuvent même avaler des créatures faisant plusieurs fois leur taille. Pour piéger la proie, ces prédateurs cruels tissent souvent des toiles d'une robustesse impressionnante. Pire encore, ils, ils ont une fâcheuse tendance à tendre des embuscades, voire à pourchasser leurs victimes. Cet exposé sur des habitudes alimentaires de ce répugnant animal m'a donné la nausée. Huit pattes d'horreur, te dis-je. Alors, la tortue serpentine est une énorme tortue connue pour ses griffes et son corps évoquant un crocodile. Ou plutôt pour sa morsure féroce et pour la vivacité de cette dernière étonnante de la part d'une tortue. Non, elle est surtout pour, connue pour m'avoir pourchassé dans un parking et dû grimper sur une voiture. <rire> Tibou Allons voir un peu ce que donnent mes, mes aquariums et mes et mon vivarium. Oh bah il y a Condor qui est là. Il y a plus de petits poissons maintenant. Ça se remplit doucement, ça se remplit. Allez là la tortue. Et elle fait... Moi, je la veux à la maison parce que quand on la pose à la maison, justement, elle est comme ça. Et euh, quand on lui parle, elle fait... Ah. No oh, The golden truite On n'a toujours rien ici, par contre. Hein. Je me demande... Ce... Peut-être les requins Ah ouais, peut-être les requins. Bon là, je pense qu'il n'y a rien de nouveau là-bas. Non. Il y a le petit poisson à 15 000 clochettes, là. Alors, est-ce qu'il y a autre chose que des clions là-dedans Non. Pas pour l'instant, en tout cas. 
Ah là, il y a un peu plus de trucs. Ah oui, il y a de la décoration qui s'est rajoutée du coup. Ah, c'est chouette. Oh, c'est joli. Il n'y a pas à dire, hein. vraiment ce musée il est très chouette. Et donc on va voir les insectes. Ah, la fameuse guêpe. à ah, la psyché. Le fameux atlas. L'araignée qui est là. <rire> Des petits papillons qui volent. Oh, le petit papillon à 4000 clochettes, là, il me manque. Mais il reviendra, il reviendra en septembre, d'après ce que j'ai compris. Ce, ce n'est que patience. Oh, ces deux beaux papillons. Ah oui, non, c'est pas encore les papillons. Ça, c'est pour les scarabées, j'imagine, ou les trucs comme ça. J'aime bien qu'il y ait des petits poissons aussi, ici. La dégueulasse puce d'eau de merde, là. Oh putain, c'est trop beau Oh là 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 par contre, je peux pas bouger la caméra. C'est trop joli. Bon, pour ceux qui ont peur des papillons, par contre, cette salle doit être un enfer. Pour ceux qui n'aiment pas, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a là Ah bah là, on a la... On a la mouche. Le cloporte. Ah, oh, le mille pattes. Le papillon de nuit. Je frémis comme Thibaut. La mantis orchidée. Ah, la menthe orchidée. C'est le Yupsi. Et Reviva. Je sais pas si t'avais vu, mais la description de la, de la tortue serpentine, elle est trop bien. Elle est surtout connue pour m'avoir pourchassé dans un parking et dû grimper sur une voiture. Ça, je garde parce que c'est trop bien. Ah là, c'est la migale. Donc la semaine prochaine, enfin dimanche prochain, je pourrais apporter des fourmis. Comme j'aurai enfin euh, mon navet qui pourrit, même si c'est même si c'est pas un navet singulier, c'est euh, un navet, euh, un lot de 10 quoi. Ça se vend pas individu individuellement. Les mouches qui sont là, B. Les puces, B. Ah, faudra que je check la plage. Hier, il hier, y a eu des nuages. J'avais pas Céleste. Et j'ai quand même eu des, des étoiles filantes. Euh, bon, par contre, j'en ai eu genre 2-3. Hein. C'est vrai que j'en ai eu beaucoup moins que quand le ciel est dégagé. Slash, 
qui a Céleste, je sais pas, je sais pas quel, quel est le critère le plus important, mais hier j'avais pas Céleste, il y avait un peu des nuages, pas complètement, juste deux trois petits nuages qui se baladaient par-ci par-là, mais j'ai quand même eu des étoiles filantes. Mais euh, je le répète, hein, j'insiste, c'était euh, c'était euh, vraiment euh, très peu de très peu de d'étoiles filantes, j'en ai eu deux trois quoi max. Ah oui, il faut donc vendre des fruits, taper des cailloux, faire une photo, faire un truc de craft, un fondu le barret, ouais bon moi ça euh, nique. Voilà. Ah Mais non, j'en ai que 9 Merde Est-ce que les autres ont fleuri aussi Mais oui, Porcelette, elle est trop mignonne, bien sûr Non, mais j'ai ça qui a fleuri. <rire> Je prends. Putain mais je suis deck, franchement, si j'avais su qu'il y allait avoir un habitant qui s'installait sans qu'on fasse rien, franchement, franchement j'aurais pris un des habitants hier qu'on a vu sur, euh, sur les îles, parce qu'il y, euh, y en avait une des deux qui était, qui était chou, je crois, mais je me souviens plus qui. Donc je vais, je vais laisser ce, ce, ce navet-là ici pour pourrir, comme ça je le vendrai pas, par erreur. L'impair, je, je le rangerai à la maison. Ça c'est pour Aurore, mais je peux pas lui faire de cadeau encore il me semble. Mais oui ça a goutonné. Il manque des pellettes de laser. <rire> ah non, mais ça, je pense que tout le monde sait que c'est le 12, hein, la fête des œufs. Je pense que c'est difficile de passer à côté. Euh... Ah oui, et je vais vous montrer donc la fameuse baguette euh, fleur de cerisier. Donc euh, voilà. C'est pareil, hein, ça sert à se changer de tenue comme la baguette de Céleste, mais, euh, mais comme j'ai pas de tenue enregistrée. Et par contre, j'ai découvert un truc hier. Donc là, en fait, j'avais pas remarqué les petits boutons en bas. Je pensais qu'on allait juste avoir le maximum ça comme émotion. Mais en fait, on peut avoir tout ça comme émotion. Et du coup, j'en ai appris une en, une en plus... J'ai appris celle-ci. <rire> Et du coup, je vais la signer alors à la place de celle-ci. Voilà. Elle a des poils qui rebiquent à l'arrière de la tête. Mais <rire> oui, non, mais elle est trop chou. Il y a un ballon bleu, 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 il y a un ballon bleu. Une jupe florale Ok. Ok, vu. Ça, je pense que je vais le revendre. Ah 
Donc il ouais, faut que je garde mes pêches, comme ça demain je pourrais faire euh, ma boîte à valise euh, Momo. Et il y a de fortes chances qu'il y ait Momo Taro à l'intérieur, parce que c'est parce que japonais, parce que c'est pêche, parce que c'est Momo. Vivement la fin des œufs pour que je puisse me refaire mon stock de minerais de fer, parce que hier avec la folie de la poêle à frire, euh, on a bien bien défoncé le stock de minerais de fer. Hein. Ah oui, je voulais voir les rampes aussi, donc ouais, il faudra que je m'occupe de ça. La coupe, donc ouais, comme tu étais parti, la coupe, je pourrais te l'offrir que demain. Euh... Parce que je t'ai envoyé tes deux objets déjà aujourd'hui. Et je vais pas retirer celle que j'ai pour... Euh... <rire> pour te l'envoyer. Par contre, Porcelette, t'as dû la choper pile poil avant qu'elle se barre parce que euh, elle est là que le matin, donc... Euh... Donc le meuf, mon fameux petit pont. Mon petit pont, mon petit pont, mon petit pont. La parcelle de... de... de Gonzo, là. Franchement. Franchement, je suis très déçue, hein, si j'avais su encore une fois. Mais bon, euh, je, je, vous, je vous le remontre pour, ceux, euh, pour, pour celles et ceux qui l'auraient éventuellement pas vu sur mon Twitter. Euh... Voilà. Le fameux Gonzo. Il est, il est grincheux, et il a, il a une, une apparence grincheux, mais il l'est vraiment. Il, il a un petit côté adorable quand même, donc euh, ça va, mais c'est juste que je me dis que j'aurais pu avoir d'autres habitants, donc euh, euh, voilà. Mais euh... mais je l'aime un peu mieux que Koalala quand même. Quoique hier, hein, j'ai montré en début de stream les vidéos de Koalala qui chantait. Hier, je l'ai presque trouvée mignonne quand elle chantait. Donc, euh... Mais son destin est de partir. Tu veux une jupe florale, Théo Je peux pas y encore lui faire de cadeau. Je peux pas encore, je peux pas encore lui faire de cadeau. Ah yes, ça faisait longtemps. Ah, là c'est bien, ça c'est cool. Là on se remet bien en minerai de fer. Oui, au pire, je pourrais le pousser à partir, mais là, comme, comme du coup j'aurai 10 habitants, avec euh, quand je recevrai, euh, comme je disais hier, ça va mettre du temps, donc je suis pas, je suis pas euh, à cheval dessus, mais euh, quand, quand je recevrai euh, les cartes de Momo et, et, et Prince, du coup, je pourrais faire partir Kolala et Condor euh, immédiatement grâce aux cartes Anibo. Enfin, ça prendra quand même 3, 3 passages, hein, ça ne change pas, il faut, qu il faut que le personnage vienne 3 fois. J'ai raté un ballon. Dis-moi que c'est un ballon de merde. 
Oui, ça va. Il faudra quand même voilà, qu'il qu fasse trois passages avant de, avant de s'installer, mais euh, du coup, on pourra, euh, on pourra négocier ça. Je suis tellement content quand ma pelle se casse alors que je suis pas en train de taper sur un caillou. Est-ce que je pourrais installer la rampe Je pense que je vais l'installer près du pont, je, je dirais. Parce que là, à mon avis, les habitations vont gêner. Quoique je pourrais en mettre une ici. Mais je verrais bien, euh, je verrais bien une, une pente euh, ici, en fait. Mais ça voudrait dire enlever ces arbres-là. Je peux toujours aller manger une pomme, même deux, et les déplacer. J'aurais pu manger des œufs. Je peux toujours manger des œufs. Je pense que ouais, je vais mettre la rampe ici. Donc je dirais que je peux remettre un arbre là. Je vais prendre mon filet parce que j'ai pas confiance. <rire> j'ai bien fait. J'ai bien fait. Et je vais mettre l'autre là. Je vais aller voir Tom Nook, je vais demander, euh, je vais demander le fameux... Euh... Ce serait bien un pont par ici aussi, mais là il y a le commerce de Layette et Cousette qui, qui va gêner j'imagine. Que si je le mets ici, il y a moyen de, il y a moyen que ça passe. Mais je veux d'abord faire une rampe, comme j'ai. Tu veux une robe Je peux pas te faire de cadeau quand t'es assis. Non, je peux pas lui faire de cadeau quand il est assis. Je voulais voir les fameuses rampes, du coup. Je finis mon café. Ah mais là le coup des guêpes je suis fière parce que je me suis dit à mon avis je vais me faire avoir. Bah j'ai bien fait. Alors, les fameuses rampes. Pont et rampe, j'ai encore jamais fait de rampe. Alors, construire une rampe. Installer une rampe. Les escaliers, les pentes, rien de mieux pour faciliter l'accès aux falaises. Oh ça va c'est pas si il y en a qui sont il y en a qui sont chers comme les ponts mais euh, pour le coup je trouve que la pente naturelle c'est euh, c'est beaucoup plus sympa l'escalier en pierre est sympa aussi en brique aussi mais sur en acier je suis pas trop fan 
Mais je préfère les pentes naturelles, c'est plus joli. Puis en plus, ça s'adaptera sur, euh, sur le... Ça s'adaptera à la saison aussi. Je trouve ça plus joli dans le, dans le paysage. Je préfère, euh, je préfère ça à... Alors, ceux en acier, non, ils sont pas, ils sont pas top. Hein. Mais ouais, je dirais, je dirais qu'un pont... Un pont là, ce serait pas mal. Un quatrième pont. A voir. Salut El Pac Pac. A voir, je vais, je vais réfléchir. Déjà, je vais, faire, je vais faire au moins deux rampes. Une première, c'est pas tant pour moi, parce que moi, je, je m'en fiche, j'ai mon, mon, mon échelle. Ça me dérange pas d'utiliser, c'est plus pour les habitants. J'en ferai une euh, sur, euh, par là, sur la deuxième hauteur de celle-ci. Celle au bambou, j'ai pas besoin. Alors, comment ça marche Ouais, c'est nickel. Ouais, c'est plus joli en pente naturelle, je trouve. Ouais, 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 la pente naturelle, je préfère, ouais. Je préfère aussi. Après, quand on customise sa ville et qu'on en fait, enfin son île et qu'on en fait un truc vachement développé, du genre, euh, du genre euh, des gens qui, en, qui, en, qui, en, qui transforment ça en paysage urbain. Euh... Mais Attaque pas Lancelot du con Sora Je vais ramasser Lancelot, j'arrive. Voilà. Salut, salut. T'as rien reçu C'est bizarre, ça. Normalement, je t'ai envoyé la parka et la tasse de thé. Euh, donc oui, on avait déjà fait ça. Fallait que je continue à explorer euh, pour trouver les autres fossiles. Non, mais il a attaqué Lancelot. C'est des petites figurines... Euh qui sont sur leur petit cube, tu vois les calcés, il va, je, il y a celle de Sandalfon, tout ça. J'ai Sandalfon, Lucifer, euh, Bélial, parce que c'était le trio. Et le deuxième trio, c'est Lancelot, Percival et euh, Gran. Du coup, euh, j'ai cela. Salut Anne Donc on avait regardé partout ici, c'est bon. J'ai juste pas regardé près de ma maison, tiens. Tu préfères Anès Je sais pas comment... Si je prononce mal, n'hésite hein, pas à me reprendre, il a pas de souci. Hein. Je savais pas si c'était voilà, je savais pas si c'était Anne ou Anès, excuse-moi donc Anès. Désolé.
on fait aller comme un petit dimanche matin. Euh... Bon, maintenant, il est bientôt l'après-midi. <rire> je suis toujours, euh... toujours un peu malade. Ça, ça passe pas, ça change pas. Mais du coup, je commence à m'y habituer. Mais euh... c'est parce qu'il y a le beau temps qui revient, à mon avis. Parce que... Euh... Quand, quand, quand c'est le printemps été, c'est simple, euh, c'est pas une question d'allergie parce que je suis, on a fait des tests, je suis, je suis pas allergique. Euh, c'est simple, euh, pour moi l'été et le printemps c'est mon hiver, j'ai le nez qui coule tout le temps, j'ai comme un rhume permanent alors que... <rire> alors... Oh il fait dodo Axel le printemps et l'été qui revient, c'est mon hiver, j'ai le nez qui coule tout le temps, je tousse souvent, euh, c'est infernal, <rire> donc euh, bon... Oh là, la petite veste là Donc avec les beaux jours qui reviennent, la chaleur qui va revenir, moi je vais décéder. Ça va être fantastique. Oh, oh oui <rire> ah oui, j'ai pas assez de place dans mes poches pour le porter. Ah. Fait des motifs piou piou. Oh, il est joli le sari. Je, je vais acheter tout ça dans la cabine parce que sinon j'ai plus de place sur moi. Ah oui, je peux exposer un modèle. Je vais remplacer les petites voitures. Est-ce que je peux exposer le, la création de mon, de mon coupang Ah si, je peux exposer celle-ci de création, très bien. Cool. J'en ai pas besoin. Yes Bon, du coup, ça fait juste un t-shirt comme ça, mais... Euh... Et du coup, mon pote, il a fait un super design. Il a fait un super design, il est trop cool. J'espère que je peux l'exposer. Non, je peux pas l'exposer comme c'est pas le mien. Du coup, je vais vous le montrer. Euh... C'est un pote à moi que j'ai vu hier et il a fait, il a fait un patron ectoplasma et c'est genre trop cool. Donc là, je le porte pas parce que j'ai pas, j'ai pas assez de place, euh... j'ai pas assez de place sur moi. Mais euh, du coup, euh, il y a un ectoplasma et c'est trop stylé. Il faut parler à Cousette. Habitue-toi à moi. Ah Elle commence un peu à parler plus. Elle commence à s'adoucir un peu. Alors le seul reproche que j'ai pour la cabine d'essayage... Oh là là, mais les armures de viking, mais trop stylées C'est que je peux pas, par exemple, acheter deux hauts en même temps. C'est un des petits reproches que j'ai, c'est que si je veux acheter des hauts, il faut que je, je rentre et que je re, ressorte pour pouvoir euh, les acheter. Non mais le haut viking là, l'armure viking, c'est trop bien, j'achète. Putain mais le costume de Roomba. Oh le chapeau rapiécé, trop stylé Dommage, je, je, vais le prendre, je vais le prendre comme ça, c'est ce qui se rapproche le plus du rouge. Je vais prendre le sari, parce que je le voulais. Il est super beau le sari. Alors ça, c'est juste pour voir... Ah, c'est génial <rire> Il est génial le sac <rire> Ah oui, bah il faut lui parler, euh, faut, faut lui parler plusieurs fois pour qu'elle qu devienne plus, plus à l'aise avec toi. Vas-y, vas-y, si, si je connais la réponse, je... Je, je verrai. Ça, je peux avoir un petit museau de chien. Je vais le prendre pour la collecte. Oh, les chaussures, les collants rayures. Ah oh, oui, ah oh, oui. Et toujours pas de ranger. Donc, je vais déjà payer ça. Une fontaine dans le jeu, t'as besoin pour ta déco euh, Bah, les seules fontaines que j'ai, c'est les fontaines qui sont disponibles euh, à la. à la mairie. Euh, c'est les fontaines, euh, les fontaines euh, achetables avec les miles nook.
Je veux prendre les paires de bottes plus rouges. Allez, tant qu'à faire. Ah, je vais prendre les brogues après. Parce que je vais revenir dans la boutique. Sinon, la seule autre fontaine que je... Que... Oups Je me suis... Oups <rire> Euh, bah on, on verra ça, euh... euh je peux pas, non, je, il faudrait que je te le craft alors. Je sais pas si j'ai assez de compo, je suis bête. Je me suis habillée comme ça, j'ai pas fait gaffe. <rire> euh, alors. C'était où les... Je sais pas si j'ai encore les plans. Si, c'est ça. Il euh, y a une fontaine à brevoir, une petite. Je sais faire un bassin à oiseaux et donc la fameuse fontaine à brevoir. Euh, c'est l'énorme fontaine qui est sur la place. Je te montrerai à quoi elle ressemble. La grande. Je réfléchis. Euh... Bon, je vais faire une dérogation. J'avais dit que je recevais pas de gens en stream. Euh, je vais faire une dérogation exceptionnelle. Déjà, je vais aller me rhabiller parce que je ressemble plus à rien. <rire> je continuerai mon shopping après. Je, je ferai pas ça tous les jours. Je, je recevrai pas des gens en stream tous les jours. Donc, euh, le deal, c'est je te craft, je te passe la recette et, euh, et, euh, et pas plus. Parce que je suis en stream, je veux pas, je veux pas passer 3 heures... Euh, Je peux venir chez toi aussi, oui, effectivement. C'est comme tu veux, mais je, je ferai ça rapidement, puisque je, je préfère faire les trucs multi euh, dans ma maison. Entreposer. Euh, je peux ranger mon matos, du coup. Ça aussi. Ouais, bah ouais, ça me va. Comme ça, je pourrais payer la, la pente. C'est parfait. Après, après tu, tu peux donner moins si tu trouves que ça fait, que ça fait un peu trop, il hein, n'y a pas de souci. Euh... Alors, je vais juste me changer. Ah oui, t'es large, effectivement, ça va. Euh, bah, J'ai envie, de... envie de changer un peu de look. Alors, je vais mettre mon... Non, je vais, je vais garder ma robe à corset, je vais, je vais la remettre, je vais remettre mon petit chapeau. Non, je vais mettre mon épingle luxueuse. Je, je vais mettre mon museau de chien pour une fois. Mes collants rayés, ils sont où Ils sont là, oui, je les ai là. Est-ce que je ne mettrai pas le chapeau de sorcellerie avec Si. Oh, je vais plutôt mettre le collant, euh, le collant motif euh, petite fleur. Allez, ce sera le look d'aujourd'hui. Euh... Ok. Alors, donc, pour la recette, il me faut... Il me faut dépierrer la pépite de fer, donc ça, je peux déjà le faire. C'est nickel. Et pour ça, il me faut plus de pierres. Ok. <rire> ah mais il y a tellement de looks mignons qu'on peut faire. Et voilà. Du coup, je peux ranger ça. Ça, je le garde. Je vais aller faire de la place un peu quand même à la maison. Euh, à la maison, dans mes poches. Euh, oui, voilà, j'allais dire plutôt euh, parce que j'ai... 
J'ai pas... Enfin, j'ai Discord, mais... Mais je le lance jamais, donc... Oh, c'est bien d'avoir autant de place pour entreposer les, les, les lettres. Une étagère impériale. Ah, nice Je garde ça. Je vais juste vendre euh, un petit peu et... Oui, je me doute que c'est l'habitude. Alors... La jupe florale, ça, ça... C'est tout, en fait. C'est tout. Euh... Ouais, attends, je vais te chuchoter, ce sera plus simple. Chuchoter. Hey. Voilà. Oh, il est trop beau ce papillon. J'attrape aussi. Oh non, il s'est enfui <rire> Il s'est enfui le petit, sal... le petit salopio. Alors, je, je vais vous couper juste le stream pour euh, deux secondes, le temps de, le temps de, de rentrer le code. Voilà, alors hop, je vous rends la switch très rapidement. Et voilà, Toastmania, c'est sympa. J'aime bien le bruit. 